来！他们师兄为什么打人呢？谁叫你们吵得我不能睡觉？我看你们再练十年的功夫，也不会有什么出息。回家去吧。你哎哎哎哎，表弟表弟，干什么？师傅都说过了，这对敌人宽恕呢，才能是仁者无敌的嘛。啊，哎呀，算了算了，别走！哎呀哎哎哎呀，表弟，你不要理这种坏人嘛。啊，你看你看，等我练成了这本神仙传的功夫以后啊，我就会上天入地，穿墙入室。哎，到时候那世上就没有什么事能够难得住我的了。好，穿一次我看看，穿就穿。是。哎，乖啊，要合作啊。乖啊！哦，有啊！哎呦，有啊！嗯，嗯，嗯，你，呀！哎呀，哎，表哥，用心练点真功夫好不好啊？整天练这个骗人的玩意儿，什么时候才能救出家人？什么时候才能杀了佟大宝？啊啊啊啊啊！哎。一家人的性命就在我的手里。气少正在哪里？气少正在哪里？气少正在哪里？在哪里？给我杀！师傅，师傅，大师兄，师傅，你报仇心切，一个“仇”字迷惑了你，这样便适得其反。师傅，为国仇，家恨，自要给予长进，为的就是早日出山报仇。难道我苦练、苦学，有什么不对吗？是啊，师傅，其实谭志说的也有道理啊。我和表弟有血海深仇，所以他才会这么不要命的苦练。三角。那你为什么不拼命苦练？难道你不想为家报仇？你们以为这么练就可以练出好功夫来吗？谭志，功夫如细雨润物，日长月近，急于求成，只能事倍功半。正因为这样，你的功夫才难以精神呢、啊。可是，哎，其实老和尚说的有道理。像你这么没命的傻练，万一练出个三长两短的，人都没了，你拿什么报仇啊？我今天。你是不是觉得你的功夫了得了？我，是啊。谭谦，替我试试你师弟的功夫。师傅，是，师弟，请。嗯嗯。先出招。
别打了啊！啊，算了算了算了，啊，表弟，算了吧，你你你你打不过大师兄的功夫厉害，少泄气！哎，不是，我是你的亲表哥，我能不向着你吗？我看那个老和尚是故意给你难看。大师兄，你刚才使什么黑招？谭之，问得好，谭谦刚才用的是八卦形意拳法。八卦形意？嗯，你知道这种拳法是谁所创吗？是南宋岳飞将军所创的，为的是对付金兵。令尊戚继光将军为对付倭寇，精心研究岳家拳，使他更加完善。这是一种短兵相接的实战，是难得的好功夫，所以我希望每一位弟子都能认真研修。嗯，表弟，你怎么连你爹的拳法都不知道啊？我，这有点太丢人了吧？胳膊伸直了。哦，三角，三角啊！知道为师为什么给你起名叫三角吗？不知道。师傅，谭飞他私自下山了。嗯。谭飞是佛门所救，我想，他不至于有背佛法吧。有大队的官兵来围攻，我们少林来了。孽障！谭谦，你马上命令武僧紧守门户。是，师傅。佟大宝来的正好，下令打吧。你们听着，没有我的话，谁也不许动武。今天教书祭少正，寺庙必毁。师傅，何必为了一个祭少正？把整个北少林给毁了，哼，败类！佟德宝，哎哎哎，你你你要干什么？师弟，师弟，你不是要找齐少正吗？我在这儿呢。嘘，哎呦，好表弟呀，你这是肉包子打狗，有去无回。走开，我，我，哎哎。
先歇会儿再走吧。不行，哎，天一亮就逃不出山了，赶紧走！哎哎，大师兄，大师兄，哎哎哎哎呀，大师兄，我实在是走不动了，天又这么黑，我们就先歇会儿吧。啊，三角，走！这这这这这！大师兄，追兵来了！谭志，你和三角朝西水那边跑。大师兄，我不能。别说，赶紧走，别忘了方丈的嘱托。哎，对对对，是啊是啊是啊。呃，大师兄说的对啊，现在这种时候啊，跑得了一个算一个啊。大师兄要走一起走，不，你们先走，等我摆脱之后再和你们汇合。赶紧走，快走，快走，快走！大师兄，我们现在怎么办？还等什么？跟他们拼了！好，拼！
总算是捡回一条命。哎，大师兄他们，你不知道怎么样了。哎呀，那么多的锦衣卫，他们陷进去。哎，我看是八九不离十了。啊，你胡说什么？哎呀，你别生气啊，有话好好说呀。他们要是死了，我们还有什么脸活呀？啊！哎哎哎，兄弟，你听我说，兄弟，我们能活着回来，那已经是福大命大了。如果你现在要是回去呢，那才是真的对不起大师兄他们呢。啊！我要去南少林学好功夫，替他们报仇。啊！哎，兄弟，你真的要去南少林呐？你去不去我不管。反正我要去，哎，哎，兄弟，哎，等等我，哎，兄弟，我能看着你这往那火坑里跳吗？啊，我已经想好了，我们兄弟二人呢，不如从此隐姓埋名，找个深山老林，凭我们学的少林功夫占山为王，那不也挺好玩的吗？哎哎，你这哎哎哎，如果不行的话，哎，那不做强盗也可以啊，哎，我们找一个有女孩的人家。我们去给他做那个倒插门女婿，到时候生一男半女的，那也不错。你给我走开！你给我回去！站住！不让不客气！哎，就就当我没说啊！哎，就当我放屁，行了吧？啊！你去做你的倒插门女婿吧！哎，我不要你这样！哎哎，小心呐！我不要你这样的人！哎，同志！哎，兄弟！兄弟！兄弟！就算你生我的气，你也不至于往下跳啊！你怎么那么就走了，兄弟？啊！给我找！走！哎，兄弟，明年的今天我一定给你多烧几张纸啊！不行。香啊！哎，你一定擦了女人胭脂了吧？谁擦了女人胭脂了？这叫香姨，这是我老爹从琉球商人手里头买来的。啊！你爹从倭寇手里买东西啊？啊！我爹是生意人，为什么不能跟倭寇做生意啊？哎，出家人居然把这乌七八糟的东西带入寺院，你就不怕污染佛门清净吗？我是经过方丈特别允许的，方丈就允许你这个。啊，你可别忘了啊！我爹可是这个寺院的大施主，我来这儿可不是一辈子都当和尚的。我不管你真出家还是假出家，这种东西绝不能带入寺院。哼！啊，哎，这只香姨值三十两银子呢，哎，你还我的香姨！哎，跑哪儿去了？哎，啊，啊，啊，血，血！大师兄，河流血，血从上面流下来的，快上去找！快，走走走，快，快点，走来。往上走，走！快点，快点，快走，快走！哪儿呢？在这儿呢，快过来！哎呦，来，兄弟，醒醒，醒醒，兄弟，醒醒！请问，这是南少林吗？对。快请上通长了！哦，阿弥陀佛！大师兄，山东长老来了。长老，长老，祖哥要当心啊！摔跤的人往往是头上长眼，我这个脚底下有眼的人是摔不了的。让我看看。这
两个人伤得不轻啊。长老，您说的没错，不过不要紧。嗯，已经醒来一个了。对呀、啊，醒来就好啊。袁、啊、照法师，好、啊，他是师傅的师兄单通长老。袁、啊、照法师。你是，方丈，我是智一大师的弟子谭志。你从北少林寺来，是师傅让我来找您的。那您师傅呢？师傅和寺里的几百兄弟，全都遇难了。什么？只有我和三角逃了出来。真的遭到了天劫，方丈，这是师父给您写的信师傅，您四大皆空，怎么可以落泪呢？你瞎说什么？如果真的四大皆空，无尘无喜早就成佛了。正因为还有尘心牵挂，所以你的师傅还要不断修炼。起来吧，从现在起，南少林寺就是你们的家。你们住在这儿，就和住在北少林寺一样。谢谢方丈。戚少镇至今下落不明，小的也内心不安。我们如果能多用心一点儿，他戚少镇早就死无葬身之地了，哪能像现在这样让我这么劳神费力？小的却已全力以赴。他戚少镇除了能逃到南少林，还会去什么地方？大人所言极是。我已经布下了天罗地网，他无处可逃，只能逃往南少林寺。哼，他以为逃到南少林我就动不了他了吗？小子早想对付南少林寺，只是顾忌南少林寺是皇上敕封的，而且他们武功了得，小人顾不敢擅入。我们顾不了那么多了。现在有人在朝中向皇上递折子，急着为戚家伸冤，他们也在四处寻找戚少正。急于找回那份血书，戚少正不除，你我早晚是刀下之鬼。你是说把南少林一块灭了？哼，这叫一箭双雕，斩草除根。你明天一早就回福建，我也尽快赶到。到时候，你必须给我一个交代。谭飞明白。苏子中阿罗，法事能持五戒，剃发为僧，皈依佛祖。韩志，赐法号法正。谢师傅。中阿罗赐法号法能。谢师傅。为了尊重智一师傅，三角仍叫三角。啊，三角叫三角呗。谢师傅。佛法宏大，佛心如海。善以待人，宽以待友，望你们能去恶从善，戒妄平和，普度众生。师父教诲，弟子们铭记不忘。阿弥。南派拳法最讲究妖马功夫
，拳拳打手都要以腰代臂，手脚齐发。好，你们开始练吧。想领略一下真正的南少林拳法吗？啊，想啊。好，法爷，你南少林拳法对北少林腿法，点到为止。是是。他不就那两条腿长得长一点吗？只能练一下他那两条腿。我看他腿不是很长啊。哼，师兄，得罪了。正的第一招叫连环鸳鸯腿，这种腿功力量很大，发劲也很狠，很难破解。你们仔细看，他的第二招叫北少林长拳，拳脚相辅相成，有道是“变生重，重生变”，就是这个道理。到此为止，法爷，我想在寺里开设北腿房，由法正教授北腿功夫，你看怎么样？师傅，我看等他们练好南拳之后，再开北腿房也不迟啊。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！你们看，你们看啊，我北少林的四条腿来了，看，四条腿。各位师兄，师兄。哎，你们两个也露底下，给我们瞧瞧怎么样？对呀、啊，对呀、啊，露底下给我们瞧瞧如此嘛，想领教一下是吧？来呀、啊！哎，三角，哎，我不亮你们也不敢。哎，过来见见我们的拳王。哎，什么狗屁拳王啊！哎哎，按照我们这里的规矩，进拳房得先拜拜我们的拳王。对，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜那在我表弟面前，嗨，别支配给他提鞋，说什么？什么？别提，别提，怎么着？怎么着？行了，行了，行了，今天你不用管，我倒要领教一下他这个拳王的厉害。三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三角，三那不是丢了我们北少林的脸吗？那不说明我们北少林不如他们南少林吗？哎呀，三角，法正，我知道你口服心不服。既然这样，你为什么不跟我比一比呢？师兄，法正已经说甘拜下风了，我看你就算了吧。等等，你说算了就算了，我这人金口不开，开口不改。要不，你跟我比一比？哎，师兄，你可我两只胳膊，人家才一只胳膊，怎么跟人家打呀？你，哼，好。那我就让你一只胳膊。既然这样，那我就让你一条腿，怎么样啊？啊？哎哎哎哎哎、师兄，你也欺人太甚了吧？哎少林的拳房不是外星家的马圈，要怪有个大师兄管教无方。三角，你说我管教无方？那好，我现在罚你们睡等一个时辰
谁灭了香，就再发一个时辰。顶住！今天啊，北腿房开张，这北腿房可是师傅特意设置的，咱们赶紧去看看吧。走，走啊！走走，去看看去。哎，大师兄，那这看我干什么？想去就去，我绝不阻拦。哎，那那我们走了啊！我们走了，我们走了。走，我们也去看看。啊！哇，哎，好棒哦！是呀，来吃西瓜喽！来来来，吃西瓜！来北腿房练功，吃西瓜！大师兄，吃块西瓜。哎，我不吃。练功就练功，何必搞这些小恩小惠？这不是少林的做法。不就吃块西瓜吗？这会儿什么都打不了。什么南拳北腿啊？好像我们南少林的武僧没长腿似的。不就腿长得长一点？不管是拳房还是北腿房，要想立得住，就要靠真功夫，不是靠这些旁门左道售卖人心的。反正，师傅叫我们要取长补短，今天我过来，就是要讨教讨教。啊，呃，大师兄。阿弥陀佛。师傅。师傅。啊，你们在吃西瓜。佛祖说“水到渠成，万事开头难”嘛，啊，就让老衲先领教一下你的北少林功夫吧。啊，师傅，这可不行啊。那有什么不行的？是，师傅，得罪了。您的功夫真是炉火纯青啊！哎，如果有一天真的南北少林的武功融为一炉，你才可以这么说。师傅，三十六方的功夫您都已经样样精通了，还要融什么东西啊？哎哎，学无止境，攻无止境。法正，你说是不是啊？是。哼。先通晓三十六房的功夫，是三十七房。啊，师傅，原来是给法正吃偏饭呢。哇，师傅对法正也太偏心了吧！哎，你懂个屁呀、啊！在我们五个人当中，只有法正的悟性最高。师傅这是慧眼识途，他后继有人了。哎，照你这么说，丹少林的方丈将来是属于法正的了。哎，法正是方丈。哎，那还不好，咱们这帮患难兄弟，到时候再面弄一个二柱师、三柱师的，最死也当个大师兄当当。你们懂什么呀？师傅这是对戚家小子的呵护，呵护。哎呦，我好，哎呦。大师兄，大师兄，大师兄，嗯。哎，法正他们人呢？他现在可不一样喽。恐怕你这个大师兄都管不了他了，什么意思？大师兄还不知道吧？师傅正急着把三十六房十八般武艺传授给他呢。是啊，大师兄。哼！哎哎哎，这这这，懂了吧？棍与敲木一样，破、杀、压、踢、挥、弹、按、起。师兄，现在看明白了吧？我想，师傅肯定是想让法正接替大师兄的位置。师兄，我想不通师傅为什么这么做
，想来想去，师傅他偏爱法正，就像当年吴祖喜欢六祖一样，表面上说要传衣钵给大弟子神秀，谁知道暗地里却给了春米的小和尚慧能。大师兄，师傅真有一天这么做了，以后悔就晚了。你胡说什么呀？这和六祖的事不一样。大师兄，你别傻了。要想保住自己的地位，就要趁对手羽翼未丰的时候，把他们从这里赶走。哎，师兄！哎呦！哎！哎！哎！大师兄，你！大师兄，你！你！你住在南少林，为什么偏偏要练什么北腿？为什么？难道南少林没有腿吗？大师兄，我。你是瞧不起南拳房，有种的拿你的北腿跟我的南拳斗斗！大师兄，你是不是太过分了？我就是过分！嗯，你要干什么？师傅，师傅，法言，你这哪还有一点大师兄的样子？师傅，我能不能说句心里话？说吧。我觉得师傅，因为法正是戚继光的儿子，偏心法正，所以才不顾南少林的死规，要设立什么北腿屋。这样下去，南少林还是南少林吗？大师兄，你太让我失望了。如果师傅真的看中了法正，那就让他当大师兄好了。哎，大师兄，法言，我只想让他好好教授北少林的功夫，什么名分也没有给他。法言，你知道我为什么要倡导南北相合吗？师傅，好好好，等你想明白了再告诉我。为了要分出南北功夫的高低，我要跟法正比武。比武，对，比武。南北武功本来是同宗，不应该有门户之见。只有武功与禅佛精神真正的融合，才有可能达到一个新的境界，流传于世，发扬光大。我希望你们两个带着这种情绪去比武，才不至于失去这次比武的真正意义。师傅，弟子明白了。你呢？我听师傅的。你们师兄弟今天的比法与以往不同，无论是南拳北腿，还是南北交融的功夫，我要你们在棉布上写出“禅武合一”。胜负以写出的点数多少决定，也就是谁写出的笔画多，谁为胜者。明白了吗？弟子明白。师太啊，嗯，还算精神。好好打，千万别让这个师兄失望。是，师太。嗯。法言呐，可不能低估北少林的功夫。一家都有一家之长，这回你可要把吃奶的劲儿全使上，别给自己丢脸啊。师太放心，我会好好打的。嗯。哎，若兰啊，你想谁打赢啊？那你呢？要问我吗？实话实说，我谁也不想让他们打败。看不出来，你还真是个小滑头。你呀，应该学我们师太，他就立场坚定，毫不含糊。他希望法正打赢。我是问你，又不是问你师太。那我当然跟师太一样了。你跟师太一样，那我当然跟师傅一样了。真狡猾。我这是禅语。哼。现在比武开始。嗯、师兄，请指教。师弟，请
过隙。我终于明白了，南北比武并非分出胜负，而是通过交流达到南北融合。嗯，师傅，弟子知错了。好。师太，师太，大正，志一在为你高兴呢。谢谢师太。大师兄，你真棒，今天真厉害。大师兄，今天怎么了？明明可以打赢他，为什么非要让着他？你错了，是他让我。为什么呀？他悟性比我高，就这样。我不信，我们居然把法正和五祖六祖的事扯在一起，现在都觉得可笑。我觉得脸红。嘿，嘿嘿嘿嘿师兄啊、哎，可真行！我原来以为啊，你是不会让着大师兄的，结果你偏偏让了。我是一个从来不懂得让人的，<笑>也不肯受人让。现在我终于明白了，这就是禅与武的和。夏河，大、哎、静，你真的长进不小啊！徐太、哎，你以为我悟性比你差呀、啊？差不多、啊哎哎。你们说那么多，不就是一句话：禅武合一，可以打败佟大宝吗、啊？哎呀，老严，师傅，老严，过来。法正，你们两个现在少林秃驴和那些倭寇，全部一起给我灭了！是，<笑>看你往哪儿跑！全被炸死了，全都炸死了！拿到金，你
。别忘了，我不要一片鸡毛从南少林飞过。我，更何况你的人已经没有价值了，知道吗？给我炸！给我拼命的炸！公平少林寺，首领，首领不要这样，不要这样啊！今天就。我希望你能把我带回东营去。不要，首领，不要我，不要啊！首领，首领。在我的手上，现在轮到你了。我出家修行，以为自己淡泊世事，一切恩怨已冰化水解。看来我错了，对你这大恶之凶必要根除，不然佛祖都会怪罪你。我已经灭了一个北少林，难道还灭不了你南少林？邪不胜正。师兄，让我先来会会他。师妹，让我来了结这二十年前的旧账吧。了，会。
王从容，我看你也去陪你的师妹吧。佟大宝，谢少正在这里。
何意呀！师妹，法正杀了佟大宝，你可以放心的去了。阿弥陀佛。法正，你带领师兄弟们还俗去吧。师傅，令尊戚继光将军还在等着你呢。佛在我心，我记住了。师傅，我们永远都是南少林的弟子。匡扶正义，抵抗外敌，任重道远呐、啊。少林禅武精神，还需要你们去民间发扬光大。嗯，法正、法净、法能三角发明，你们记住。只要心中有佛，在家还是出家。都不必拘泥行事。法净啊，师傅留不住你了。可是师傅，我还没学好呢。你悟性很好，这一点比什么都重要。好了，你们下山去吧。各位师兄听师傅的话，一路走好。这里有我五凡在，一定能保护好南少林和师傅的。若兰。法正，我把他们都交给你了，你一定要带好他们。哎，师师傅，我可不走，我还等着长大受戒，当大法师呢。我也不走，我要留在塔林看守师太一辈子。法言，谁敢说不走，用法杖打出山门。是师傅，《金刚经》里有一句话，叫做“因无所往而生其心”，心本物净
不可停留在一处，这就是你们迷惑的所在。何为见性成佛？你们还需好好的去领悟啊！眼无所往，而生其心，心境。国土境，法正，你带他们下山去吧。